Toca y Razar fueron presentados por primera vez en la película live action de las Tortugas Ninja 2 en el año 1991 y desde entonces han aparecido en otras series e historias. En este video te voy a contar cómo han evolucionado estos dos personajes que a pesar de comenzar como dos simples enemigos sin trasfondo se han ganado su lugar entre los mejores personajes de las Tortugas Ninja. Así que quédate hasta el final y descubre quiénes son Toca y Razar. Antes de empezar, me gustaría aclarar una confusión que tienen muchas personas, y es que Toca es un personaje muy diferente a Slash. Si bien ambos personajes son tortugas y tienen un gran parecido físico por su caparazón de pinchos, Slash es un antihéroe que tiene orígenes muy distintos a los de Toca. Puedes conocer su historia en otro de los videos que tengo en el canal. Ahora sí, veamos quiénes son Toca y Razar. Los diseños de Toca y Razar estuvieron inspirados en el arte creado por el diseñador Stephen Bissett para la película Tortugas Ninja 2, El secreto del Us, en 1991. Fueron creados exclusivamente para esa película y desde entonces han experimentado diferentes cambios a lo largo de los años y para las diferentes series e historias de las Tortugas Ninja. Comenzaron siendo un par de brutos sin cerebro hasta convertirse en amenazas de nivel cósmico. Comencemos con su origen, la película Tortugas Ninja 2, El secreto del Us. ¿Sabías que para esta película se tenía planeado que los enemigos principales fueran Bebop y Rocksteady? Pues al final no se pudo por un problema de licencias, ya que Bebop y Rocksteady fueron creados principalmente para convertirse en figuras de acción de la serie animada clásica de las Tortugas Ninja, y sus orígenes fueron creados por el escritor de la serie, David Wise. Así que ese tema de los derechos de los personajes fue un poco complicado y al final no se llegó a ningún acuerdo. La vacante para los dos villanos de la película estaba disponible y fue ahí donde Toca y Razar hicieron su aparición. En la película, Destructor descubre el origen del mutágeno que convirtió a las tortugas ninja en los héroes que conocemos, así que envió a sus ninjas al laboratorio donde fue creado, las Tecno Global Research Industries para que secuestraran al científico creador, el profesor Jordan Perry. El profesor fracasa en la idea que tenía Destructor de crear un mutágeno que transformara a cualquier ser en un soldado perfecto, leal y súper inteligente. En su lugar, crearon a Toca y Razar, mutando a una tortuga mordedora y a un lobo gris que robaron del zoológico del Bronx. Y como sabemos, no resultaron muy inteligentes que digamos. Después de la película, Toca y Razar aparecieron en la serie animada clásica de las Tortugas Ninja en la temporada número 7, lastimosamente en solo un episodio. A diferencia de sus contrapartes del cine, aquí son presentados con más inteligencia y con capacidad de hablar. El diseño de Toca lo cambiaron a uno más inofensivo, eliminando las púas que tenía en su caparazón, y a Razar le dieron el papel del líder del dúo tomando una personalidad protectora sobre Toca. En la última aventura de las Tortugas Ninja de 2003, Turtles Forever, en donde realizaron un crossover con las tortugas de la serie clásica, también aparecen Toca y Razar, pero en un papel secundario con muy poco tiempo en escena. El Utom Shredder muta a sus tropas humanas utilizando el mutágeno del universo de la serie de 1987, lo que los lleva a transformarse en Toca y Razar. En la serie animada de las Tortugas Ninja de 2012, es donde vemos los cambios más dramáticos en Toca y Razar, tanto en su historia de origen como en sus habilidades. En este universo, Toca es una antigua bestia de fuego uno de los seis monstruos cósmicos, lo que lo convierte en una de las fuerzas más poderosas que enfrentan las tortugas ninja. Toca fue confiado por los Utrum para proteger el tercer fragmento del corazón de las tinieblas, un elemento que tiene el poder de destruir universos enteros. Esta versión de Toca es colosal, tiene el tamaño de un edificio, tiene picos por todo su cuerpo y bombea lava por sus venas. En este mismo universo, Razar es conocido como Chris Bradford, 
uno de los principales aprendices y secuaces de Destructor. Este personaje sufrió dos mutaciones. La primera es conocida como Dog Pound y la segunda como Razar. Su primera mutación comienza cuando es mordido por Hachiko, el perro mascota de Destructor. Desde ese momento podríamos decir que el ADN canino ingresó a su cuerpo. Más adelante, durante una batalla contra las tortugas ninja, Chris y su compañero Sever rompen un contenedor de mutágeno, mutándolos en la forma de los últimos animales con los que tuvieron contacto físico, un perro y un pez, convirtiéndose en Dog Pound y en Fish Face. Su transformación de Dog Pound a Razar ocurre en el episodio llamado Mikey se llena de acné. En este episodio, Dog Pound se da cuenta de que su mutación lo volvió más torpe y lento que antes. Caray, quien estaba liderando el clan del pie en ese momento, le ordenó a Dog Pound y a Fish Face que encontraran a Baxter Stockman. Ambos aceptan, ya que Dog Pound se da cuenta que él podría devolverle su forma humana. Gracias a su olfato, encuentran a Baxter en su laboratorio y lo amenazan para que le devuelva su forma humana. En este lugar también estaba Miguel Ángel, así que Dog Pound lo enfrenta y tienen una batalla en la que finalmente quedan colgados de una cadena. Para poder salvarse, Miguel Ángel golpea a Dog Pound, haciéndolo caer en un contenedor de mutágeno, y es allí en donde tiene su segunda mutación, un lobo con apariencia de esqueleto. Cuando Dog Pound mutado sale del contenedor de mutágeno, le agradece a Miguel Ángel por haberlo lanzado allí, ya que siente que recuperó su fuerza y su habilidad, y para ponerlas a prueba, ataca a Miguel Ángel, pero en ese momento llegan las otras tortugas ninja para ayudar a su hermano. Miguel Ángel decide llamarlo Razar por su carácter violento y sanguinario. La pelea parecía difícil para las tortugas, pero gracias a un plan de Miguel Ángel, Razar hace que todos los villanos sean electrocutados, por lo que este queda inconsciente después de la descarga y las tortugas ninja aprovechan para escapar. En cuanto a los cómics, Razar tiene una corta participación en Teenage Mutant Ninja Turtles Amazing Adventures, en donde tiene la misma apariencia del lobo esquelético de la serie animada de 2012. Tienen también una aparición en el cómic adaptación de la película Tortugas Ninja 2 como los villanos principales. Turtle Soup es un cómic que recopila diferentes historias cortas no canónicas de las tortugas ninja, ilustradas y escritas por diferentes artistas. En una de esas historias, Toca era la tortuga mordedora mascota de Abril O'Neill, que tras morder a Rafael se convierte en mutante. Y Razar era un perro mutante creado por Krang. Tras la película Tortugas Ninja 2, los personajes alcanzaron una popularidad tal que se decidió incluirlos en la serie animada clásica, y si estuvieron ahí, significa que tuvieron figuras de acción, y de ellas, diferentes variaciones. Sus figuras más recientes, y a mi parecer las más impresionantes, son las figuras diseñadas por NECA, inspiradas en los personajes de la película Tortugas Ninja 2. Sus detalles son increíbles, son muy articuladas y traen diferentes accesorios para recrear perfectamente las escenas de la película. La primera participación de Toka y Razar en los videojuegos de las Tortugas Ninja fue en Turtles in Time. En la versión original del juego, la versión de arcade, Toka y Razar eran los jefes originales del nivel del barco pirata, pero en la versión de Super Nintendo, los jefes de ese nivel fueron Bebop y Rocksteady. Toka y Razar fueron los jefes del nivel del Tecnódromo. También tienen una participación como jefes en el juego Manhattan Project para Nintendo NES y por supuesto en los juegos para móviles Tortugas Ninja Leyendas y Tortugas Ninja Mutant Madness. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. 
Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.